നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമാ വൈറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ഡി എം ഇ ഡി എച്ച് എസ് ഗവൺമെൻറ് അനലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻസിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കോമൺ ആൻഡ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എല്ലാം കമൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് മെഡിസിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡേവിഡ് ജൂലിയാസ് അതുപോലെ ആർദം പെറ്റപോഷൻ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആണ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിയോളജി ഓർ മെഡിസിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ടച്ച് അതിനാണ് അവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വാർഫാറിൻ ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം വാർഫാറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് തിന്നിങ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ക്ലോട്ട് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കേഷൻ ആണ് സെർട്ടൺ ഫുഡ് അതായത് വൈറ്റമിൻ എൻറിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അതും വാർഫാറിനുമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാർഫാറിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയും ഡിക്രീസസ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വാർഫാറിൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ ഓർ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സും ഇൻസുലിനും ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ സിവിയർ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ആണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെർവസ്നെസ് സ്വെറ്റിംഗ് ട്രംബ്ലിംഗ് ഇൻറ്റൻസ് ഹങ്കർ വീക്ക്നെസ് പാൽപിറ്റേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ നെക്സ്റ്റ് ഡിജോക്സിൻ ആൻഡ് ഹൈ ഫൈബർ ഡയറ്റ് ഡയറ്റ്സ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഡിജോക്സിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിജോക്സിൻ്റെ അബ്സോപ്ഷൻ കൂട്ടി അബ്സോപ്ഷൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റിൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റാറ്റിൻസും ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൻസ് ഇൻ ബ്ലഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ടും എമൗണ്ട് ഓഫ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആസിറ്റമിനോഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരസിറ്റമോൾ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലിവർ ടോക്സിസിറ്റി ലിവർ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോമൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആൻഡ് മിൽക്ക് കാൽഷ്യം ഇൻ ദ ഫുഡ് ബൗണ്ട് ചെയ്യും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും എൻ്റെ സ്റ്റമക്കും ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഇൻസുലബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ അബ്സോപ്ഷൻ കുറയ്ക്കും അടുത്തത് മാവു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടൈറാമിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചീസ് പോലുള്ള ടൈറാമിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് മാവു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻസിവ് ക്രൈസിസ് അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻസിവ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് അത് എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോളിസി അതുപോലെ എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് ടു ഓർഗനൈസ് ദ ആൻറ്റി മൈക്രോബിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് മാക്സിമം ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കംസ് പേഷ്യൻസിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോളിസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ എപ്പിഡമോളജിക്കൽ എക്കോണമിക്കൽ റീസൺസ് കാരണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള യൂസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് വൈറൽ ഫീവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇസ് മെയിൻലി ഫോർ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് സോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും മറ്റും കഴിച്
സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫോർട്ട് ടു മെഷർ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ഹൗ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ ക്ലിനീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പേഷ്യൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇൻഫെക്ഷൻസിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പിൻ്റെ എയിമ് ബ്രോഡ് ഫാർമസി ഡ്രിവൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സിൻഡ്രം സ്പെസിഫിക് എന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും എയിം ശരിക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോളിസി കൊണ്ടും സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷന് കൊടുക്കുക അത് സ്കാബിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ഫോർ സ്കാബിസ് ആദ്യം എന്താണ് സ്കാബിസ് എന്നറിയുക ഇച്ചി സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ടൈനി ബുറോയിങ് മൈറ്റ് കോൾ സർക്കോക്സ് സ്കാബിസ് അതായത് ചൊർച്ചിൽ ഉണ്ടാവും സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ചൊർച്ചിലുള്ള ഒരു സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള ബറോയിങ് മൈറ്റ് മൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ ഡിസീസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവുക നല്ല ചൊറച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ സ്കാബി സ്കാബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിത്രിൻ ആണ് പെർമിത്രിൻ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കൂടാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് സ്കാബിസിന് ഇവർമെക്റ്റിൻ ക്രോട്ടമിറ്റോൺ അടുത്തത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഐഡൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഐഡൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിൻ ടി ത്രീ അതുപോലെ തൈറോക്സിൻ ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഹൈപ്പോതലാമിസ് ഫസ്റ്റ് തൈറോസിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തൈറോസിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോറിൻ്റെ റിലീസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻക്രീസ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ് ഡിക്രീസ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇനി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഗോയിട്ടർ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കാണുന്നത് ഇൻസഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വരാത്തപ്പോൾ നടക്കാത്തപ്പോഴാണ് നോർമൽ ടി ത്രീ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോഗ്രാം പെർ ഡെസിലിറ്റർ ആണ് ടി ഫോർ ലെവൽ ഇന്ന അഡൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ ഡെസിലിറ്റർ ആണ് ഇനി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ലിവോ തൈറോക്സിനും ലിയോ തൈറോണിനും നമ്മൾ സാധാരണ കൺസ്യൂം ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് നമുക്കറിയാം മോർണിംഗ് വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മോർണിംഗിലാണ് സാധാരണ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഇനിഷ്യൽ ഡോസ് ഇൻ അഡൾട്ട്സ് ലിവോ തൈറോസിൻ്റെത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം സി ജി പെർ കെ ജി ഡെയിലി ആണ് ഇനിഷ്യൽ ഡോസ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ സോ എന്താണ് സാക്ക് ആൻഡ് സബെയിൻ പോളിയോ വാക്സിൻ എന്ന് നോക്കാം പോളിയോ മൈലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പോളിയോ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആണ് മസിൽ വീക്ക്നെസ്സും അതുപോലെ ഇന്നബിലിറ്റി ടു വോക്ക് മൂവ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ തന്നെയാണ് പോളിയോ വാക്സ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് സോക്ക് പോളിയോ വാക്സിനും ഉണ്ട് സബീൻ പോളിയോ വാക്സിനും ഉണ്ട് സോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പോളിയോ വൈറസ് ആണ് അത് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കിൽഡ് വാക്സിൻ ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിയോ വൈറസ് ഇൻ കിൽഡ് ഫോം ആണ് സോക്ക് ഇൻജക്റ്റഡ് ഫോമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സബെയിൻ ആണെങ്കിലോ ലൈഫ് ആക്ടിനേറ്റഡ് വാക്സിൻ ആണ് ലോങ് ടേം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലോങ് ടേം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത
ഇൻഡഫറോൺ ആൽഫ ടു ബിയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കെതിരായിട്ട് ഒരു വാക്സിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ട്രയൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് തെർവാക് അതായത് ടി എച്ച് ഇ ആർ വി എ സി ബി തെർവാക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ലിവർ ആണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നാണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബി സി ഡിക്ക് ബോഡി പാരൻ്റ് ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സിലൂടെ പകരമെങ്കിൽ എ ഇ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം സി യു ഡിസ്കഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണോ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് സജഷൻസ് ആയിട്ട് കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്